不好意思啊，前面这路太窄了，不好掉头。要不你自己走过去吧，已经很近了，真的，真的很近了。多少钱？算了算了，不收你的钱了啊。都不好笑，这你人真讨厌死死人了！你，在唯物主义的观点中，鬼魂是不存在的，给你打负分，差评，一点都不恐怖。哎，哎，干啥呀？你，走，我去睡觉了。哎，带我一个，我今天晚上要跟你们睡。别走啊！哎，我还有很多鬼故事呢。这会儿是真的鬼故事，鬼故，干什么玩意儿？小飞姐姐，你再给我讲讲那个什么唯物主义啊！我害怕呀！太没劲了，你们。及说，他晕倒了。我们这样做会不会太过分了呀？过分的是他好吗？讲了一个那么烂的鬼故事，还说我们胆小。现在看来，他胆子也没多大嘛。行了行了，赶紧进去把他抬上床。这都晕了。照顾他吧，我不要。万一他要是醒过来的话，肯定第一个找我算账啊！我今天晚上给你们挤一挤吧。个胆小鬼，走。太嫩！我小时候可把鬼故事当童话故事听，这有什么好怕？
我刚才只是出场介绍，表明我的身份，你看清楚了吗？看清楚了。真的看清楚了吗？不然我要再来一次。鬼大姐呀、啊，我左眼视力五点一，右眼视力五点零，我怎么可能看不清楚啊？求求你快点走吧，我得给你烧高香。烧香就不用了，你桌上的瓜子看起来挺好的。我回头烧给你。别回头了，就现在拿给我吧。哟，奶油味的。我们原先吃的都是原味儿，你这还有什么味儿啊？话梅味儿，蟹黄味儿。嗯，有没有鱼香豆腐味儿啊？那没有。行啊，你把其他味道都拿给我吧。哎呀，好嘞算你识相，继续保持。那什么，桂大姐啊，我我冒昧的问一句，您来是干什么的呀？不会就是为了吃瓜子儿的吧？急什么呀？年轻人就是浮躁。哎。这瓜子儿有点潮了啊！哎呦，我把所有潮货都奉献给你了，您到底什么事儿啊？急什么急？不是，那，我的意思是，啊，您来的这么匆忙，我我这也没准备，怕怠慢了您。呃，要不，您要是没什么急事儿的话，您哪儿来的，回哪儿去。我回头每年清明节都给你烧纸钱。或者你想要啥，你直接给我列个单子，你不用亲自跑一趟。我要我的身子，哎，少给你。什么？身体就埋在那个大树下，你给我挖出来。啊！挖！不要是我的骨头有一丝的裂痕，我就彻底的讹上你，赖在这不走了。好，我我尽量小心。说实话，鬼大姐，这种事儿真不是我擅长做的。要不然，你去找个活好的。谁活好啊？肖贵人不错。他力气可大了，严飞也行，说不定这个时候他已经研究出什么先进的雨中挖坑设备了，挖出来的骨头呢还可以贴个膜镶个钻什么的。我不找他们，我就找你。为什么呀？我找谁惹谁了？我也是慕名而来，你在下边口碑可好了。还有这么一说？当然。
。上个月上吊死的太监老王和这个月跳井死的宫女小李，昨天吃饭刚刚噎死的陈嬷嬷，对你都是一顿的海话，说王妃是爱管闲事群体中管闲事管得最好最到位的，所以我来找你帮忙啊。真是过奖了，其实我没他们说的那么行。别废话，你到底挖不挖？你要不挖，那我可就要变脸了。挖，我挖，我挖还不行吗？你，醒醒，王梦，醒醒，快醒醒！哎呀，干啥呀你？哎呀，你这白天睡，晚上睡，你是等着年底被宰吗？萌飞姐姐，你昨天晚上可被我们吓坏了吧？可不嘛，他一见着我，嗷的一声就晕过去了，逗死我了！哎呀，我早就知道是你们了，我那故意配合你们的好吗？怎么了？这是？知道了。王妃姐姐，王妃姐姐，萌萌，萌萌，瓜子儿，瓜子儿没了，有鬼！怎么又晕了？哎，醒醒啊！你那些破瓜子儿，今天天气好，硬让给你拿出晒了，大惊小怪的。因为瓜子不见了，就说自己撞见鬼了。谁能告诉我这逻辑在哪？没逻辑。嗯。不过我们这样吃它的珍藏会不会不太好啊？有什么不好呀？我们这不是吃，这是帮他尝一尝这瓜子晒的怎么样了，还潮不潮？还凑合。你这是什么味儿啊？大蒜味儿吧？你呢？不知道，咸甜咸甜的。老肖子呢？没尝出来。阿尼亚塞哟！哎呦，小朴姑娘，你来了来了，又带泡菜！哎呦，拿走吧，我已经连续吃了十多天的泡菜了，够够的了。这不是泡菜，这是我做的水果沙拉，你们看看。当年我游历法兰西的时候，跟当地的人学的。我想做些给萌妃娘娘吃，让她开开胃口。嗯，嗯，好吃。这上面浇的是什么汁啊？从来都没吃过。这是法兰西炼乳，是牛奶浓缩制成的。嗯，如果你觉得好吃，好吃你就多吃点。哎，给萌留着点。哎，水果沙拉不用给我留，瓜子留下就行。莫妃娘娘，你没事吧？哎，大事没有，就醒来的时候不见瓜子儿，虚惊一场啊！瓜子而已，别那么激动嘛！哎呀，都别客了。嗯，哎呀，好不容易存这几个口味，全被你们混一块去了。别激动，莫妃娘娘，混在一起，说不定有小惊喜呢。嗯，我当年游历的时候，听说过这样的一句话，大意就是。人生呢，就像这盘瓜子，你永远不知道吃到的下一颗会是什么口味的。哎呦，这句话尽得哲学精髓啊！朴丽姬，你不懂，我这么激动，是因为我昨晚做了个噩梦。哦，梦见什么了？梦见没饭吃了？哎呦，我的噩梦跟你的噩梦不一样。那会儿天色已晚，温度个位数。屋子里面灌满了冷风，突然，有一个七窍流血的女鬼，特别真实，她爱吃瓜子，我就把我的存货都上缴了，没办法呀，不上缴就吓唬我，又是拆胳膊卸腿又赚脑袋的，忒吓人了。阿妈，阿妈，阿妈，这么刺激啊！哎呀，编，接着编。然后吧，我早上起来一看，瓜子全没了。
我还以为那个特别真实的梦，其实不是梦，而是真实发生的事情。嗯，真实梦境。哎呀，说了你也不懂。总之，我当时差点被吓死。后来得知瓜子们还在，我才缓过劲儿来，知道这只是个梦。这都怪你昨天晚上非要给我们讲什么鬼故事，所以你昨天晚上梦见鬼不奇怪啊？不怕不怕。我当年游历暹罗的时候，遇到可怕事情还要多呢。那里的人都养小鬼，白天夜晚都跟小鬼在一起呢。那也没有我这个恐怖，我从来就没有梦到过这么吓人的事儿。不但被鬼抢了所有瓜子，还被鬼指使着去瓦师。别，接着别。谁编了呀？他就告诉我，在咱们院子老槐树下去挖，还让我细心点儿，说碰到他的骸骨，就缠着我不走了。嗯，可是为什么要把骸骨埋在那儿呢？风水好啊，你是要笨死啊？我说了这么多细节，就能看得出，这个女鬼是被冤枉死的，冤死鬼最吓人，所以。我在梦里害怕的不行。哎呀，小朴，你不要被他影响了。来，我们叫你打麻将啊，刚好三缺一。啊，打麻将，打麻将，不要理他，不要被他影响。可是你们刚好是四个人、啊。哎呀，阿蒙现在这个状态，我们让他上牌桌的话，那就等于让他输钱、啊。哎，不带他玩。来来来来来，我去拿麻将。来，输了就来。哎呀，收下，把你的盖拿走。那你们玩吧，我出去散散步。瓜子皮收拾一下，谁刻的那么多？娘娘，你是不知道，我真的是太伤心了。宫里面那个脾气最好，见谁都笑得见牙不见眼的陈嬷嬷，死了。啊！好端端的怎么就死了呢？绝对是毫无征兆，成天吃饭，吃着吃着就噎死。这怎么可能？我开始也觉得不可能，这样的死因真是让人太无法接受。但是据报道显示，全天下。每年吃饭被噎死的至少在五百人，喝水被呛死的至少在七百人。没办法，就有这么倒霉。陈嬷嬷、啊，她中标了。我怎么觉得这事儿我在哪儿听过呢？这阵子啊，宫里面接连死人，老不太平。上个月，玉泉宫的小弟因为和人拌了嘴，一时想不开，跳了井。这个月，九代单传的太监老王。不知道为啥就上了吊。前天晚上我还跟他在一块喝过酒。我怎么觉得这么耳熟啊？上个月上吊死的太监老王和这个月跳井死的宫女小李，还有昨天吃饭刚刚噎死的陈嬷嬷，对你都是一顿的海夸。这蒙非是爱管闲事群体中管闲事管得最好最到位的，所以我来找你帮忙啊。对了。我问你啊，你有没有听说过，芳华宫以前死过人？死过人？谁啊？我这不问你呢吗？你好好想想，很久很久以前，有没有可能？怎么可能？根本不可能啊！这芳华宫那么偏，根本没有妃子回宫一住呢。娘娘在你没有搬来之前啊，这芳华宫的杂草啊，可是一米多高，都能放羊了。屋里面啥东西都没有，都能跑马了，这么荒凉，那有没有可能，什么凶手把人杀了，然后埋那儿了呢？不可能。为什么？我是谁啊？我绝对不能允许里面宫里面有这样的事情发生
，我的信息网也绝对不能遗漏任何一个信息，大到死掉一只猫，小到死掉一只耗子，都在我的掌握之中。哼，那有什么失踪人口吗？这可就多了，都在失踪人口的人员的登记簿上登记着。你要如果感兴趣的话，可以去找找看。不过，为什么你让你对这样的事情这么感兴趣呢？哦哦，我没什么，我就随便问问，你忙你的去吧。嗯、奇怪了，你说，怎么连失踪人口的登记簿都失踪了呢？哎，你们找着没有？没有。下把劲儿啊，别偷懒。呃，是是。多带几把，好防身。快点，快点，快点！到底出了什么事啊？为什么你一回来就这样？丽姐，你先回去，等我们找到地方，安顿下来，再通知你来玩啊。哦。愣着干什么呢？快点的呀！哎呀，等离开这儿，我再跟你们解释，不然我怕。各强有啊。毛，你把话说清楚了，不然我们是不会走的。对呀、啊，萌，你说出来，大家一起想办法。就是啊，逃避不是解决问题的办法。哎呀妈呀，我是不是说出一句真理呀、啊？哎，我这脑袋瓜变聪明了，会不会是那个法兰西水果沙拉的功效？小飘姑娘啊，以后你给我多多的做，好不好？好啊，我可以把制作方法教给你。呃，其实就是把水果切好，然后把炼乳往上一浇，就大功告成了。哎呀，听着还挺简单的。哎呀，行了，行了。快点过来，过来，过来！我跟你们讲，快点！是因为这里不干净，不干净，挺干净的呀，刚打扫的。哎呀，不是这个不干净，是那种。萌啊，我都跟你说了八百次了，你是在做梦。这个世界上啊，根本就没有鬼。我梦到的那个女鬼跟我说。他是听了上上个月跳井的宫女小李，和这个月上吊自杀的太监老王，还有昨天刚吃饭噎死的陈嬷嬷的推荐，才慕名找过来找我帮忙呢。而且，刚才我遇到老鲍，才得知陈嬷嬷、小李跟老王，都是在这个时间死掉的。如果我事先不知道这些，我怎么会梦到呢？嬷嬷，嬷嬷嬷。这么刺激，还有更可怕的。刚才我找到这个，就是他。良心说，这些画像有区别吗？这些画像个个都是
，瓜子脸、大眼睛、高鼻梁、厚嘴唇，这根本没什么区别嘛。这要是放在一块都能玩，找不同了。是连连看，我觉得他们都是同一个大夫做的，嗯，肯定都是我们那儿大夫接的活。这种画像要是都能作数的话，萌啊，你也太傻太天真了。不是，可是，哎，你别可是了。我有办法帮你打消恐惧和疑虑，什么办法呀？你不是说那女鬼找你来挖尸吗？那我们到指定的地方挖挖看，如果没有，那就是你臆想，你再自己吓自己。就这么决定了，我现在去挖。是无，让我们一起见证奇迹的时刻吧！哎，等等，怎么了？动作要温柔一点，千万别把骨头弄断了。哎，等等等等等，又怎么了？还是要万分小心，骨头上不能有划痕哦。哎，你来吧。哎，老肖。还是得你挖，他呀也就光能动个嘴了。再说了，这里面百分之九十九点九九是空的，就算挖出什么，我负责给他接骨，还免费赠送天魔，行了吧？挖，挖了啊。校出场，你怎么就玩起了惊声尖叫啊？你这样会打扰到邻居，影响别人休息，好没有素质啊！对，对不起，我错了。骨头挖出来了没？我的骨头挖出来了，就可以告诉你我为什么埋在这儿的凄凉故事了。哎，等会儿，我虽然平时爱管闲事儿吧，但是。踢鬼深渊这种事儿真不是我内行，要不我给你转接一下，你到别人梦里去。我不要你踢我深渊，那是，我就是想抒发一下我内心的郁结，你听就好。瓜子儿，哦哦
想当年啊，我和我堂妹一起入宫选秀，过了多少关，过了多少人，最终留在了这个宫里。虽然吧，辈分不高，但是我们相互依靠，相互照顾。但万万没让我想到的是，我那个堂妹，居然那样对我。这个呀，就不是人的骨头，这就是一根猪骨。啊，不止这个，这一包都是猪骨头。不会吧？你们看错了？请相信我的专业判断。啊，好了好了好了，你们呢，就是自己吓唬自己啊，总给自己心理暗示，把一些正常的事情呢都往恐怖里想，这样不好。哦，对了。现在当务之急啊，是你们想想吧，怎么跟人家大黄道歉？哎呀，这大黄啊，辛辛苦苦啊，弄了这么多狗粮，你们不仅给挖出来了，还都给拿走了，这无异于啊，抄家之痛啊！啊！呀，你有没有发现大黄好像没以前活泼了呀？瞧这两天给我整的，美容觉都没睡好。嗯，这皮肤啊，缺水又暗黄，我得敷上半个月的面膜才能给它敷回来。你还有心思敷面膜？想想我们大黄吧，整整一天时间，一日三顿加夜宵，一口东西都没吃，连口水都没喝。天哪，大黄是不是在减肥啊？这孩子那么想不开。哎呀，不就是因为我们挖了他的骨头吗？他老乡都已经给还回去了，嗯，绝对是原地填充，位置不差一分一毫，那地看起来就跟什么都没发生过一样。要不怎么说啊，大黄这小脾气倔呢？骨头都物归原主了，还生我们气？他现在见了我，连尾巴都不摇了。对你那只是不摇尾巴，这见了我还翻白眼呢。那怎么办呀、啊？我们大家想想办法，哄哄他吧。这是你的新家哦，阿蒙，你快点，能不能安抚大黄幼小的心灵就看你的了。来来来，别这么说，我压力很大。你这算哪门子压力啊？对于你来说，这写份检讨不就是一眨眼的功夫吗？嗯，哎呦，你们真的误会我的专业吗？哎呀，蒙黑姐姐，你快点念吧，念完我们好好补剪彩，然后好吃饭。行了行了，吃狗吃饭，我们也快到。亲爱的大伙儿，我们怀着万分惭愧以及万分懊悔的心态，向你写下这份检讨书。我的千年古董花瓶，谁砸的？谁砸？我没事，改明儿我还你一个三彩瓷瓶，我们底下多的是。是的，是的，就是过来这吓唬我。别怕，我们现在是在做梦。啊，对啊，我们应该有经验了。都是检查，都是检查，都是检查，都是检查，都是检查。哎呀，哥
，鬼大姐啊，知道你是虚构的，我们就不害怕了。嗯、呃，你你来一趟也是客。呃，你梦里的衣食住行我们都包了，你有什么吩咐，尽管说啊。我的衣服都借给你穿，哎，别老穿白色的，不吉利。是是是，我的化妆品、首饰随便用，我很大方的。房间想住哪间就住哪间，我给你当保镖，我我为你遮阳挡挡雨，防止你灰飞烟灭啊。真是感人肺腑。哎，瓜子儿还客吗？我准备了三十斤。瓜子就不用了。我听说你们经常一起吃火锅、畅饮，特别羡慕。哎，不要羡慕，我们今天晚上就带你体验一次。对，啊，下点菜，下点菜，下点菜啊！来，吃点啊！嘿，哎，吃点肉。我喜欢吃肉，多放点，多放点，多放点肉。哎，这肉特别新鲜，好香啊！啊，受不了了，受不了了！哎呀。哎，太香了！我们给鬼大姐唱首生日歌吧。哎，好啊，好好好好好！哎，哈哈哈哈哈 h a p p y birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to 鬼大姐 ！Happy birthday to you! 我在做梦，然后梦到你们了。这难道不是我的梦吗？你们好，我又回来了，快过来吃啊！大家说说都梦到了什么？女鬼、火锅、八卦、唱歌。啊